இந்த உலகமே உன்னை எதிர்த்தாலும் நீ தோத்துட்ட தோத்துட்டேன்னு சொன்னாலும் நெவர் எவர் கிவ் அப் இப்படி விவேக பத்தில் நம்ம தலை சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் தலை சொன்ன டைலாகே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த படம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினிகாந்த் இல்லை கஜினிகாந்த் இந்த உலகமே உன்னை டைவெர்ட் பண்ண நினைச்சாலும் நீ டைவெர்ட் ஆகிட்ட டைவெர்ட் ஆகிட்டேன்னு சொன்னாலும் நீ அது ஒத்துக்கிற வரைக்கும் இந்த படம் யார் டைரக்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரஹர மகாதேவிக்கு இருட்டில் அறையில் முருட்டு குத்து ஐயோ எப்பப்பா இந்த படம்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கே ஒரு பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் இந்த படம் கஜினிகாந்த் படத்தை பார்க்கும்போனா யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து அந்த படம் மாதிரி இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது தான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது இதில் வந்து இந்த படத்தில் யார் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆர்யா தான் வந்து ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு ஆர்யா பற்றி சொல்லணும்னா ஏற்கனவே வந்து செம்மையாக நடிப்பார் அது நம்ம அந்த மாதிரிலாம் வந்து பயங்கரமாக ருமான்ஸில் பயங்கரமாக போவார் ஆனால் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ருமான்ஸ் காட்டுறாங்க ஆனால் ருமான்ஸ் வந்து இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளுக்கு சுத்தமாக தெரியல அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் அவர் ஞாபக மருதியாக இருக்காரு ஆனால் ஞாபக மருதியாக இருக்கிறது வந்து அவர் நடிக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்ற அந்த படத்தை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் ஹீரோயின் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேஷா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து இதுக்கு போன படத்தில் வந்து என்ன படம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மணமகன் அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மையான ஒரு டான்ஸ் ஒன்று ஆடியிருக்காங்க அதில் வந்து அவங்க ஃபேமஸ் ஆகி இப்போ இந்த படத்துலேயும் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு கியூட்னஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் டெக்னிக்கல் ஃபீல் பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா மியூசிக் டேரக்டர் வந்து சூப்பராக மியூசிக் போட்டிருக்காரு ஆனால் மியூசிக் வந்து எந்த அளவுக்கு போட்டிருக்காரு அப்படின்றது வந்து நம்ம படத்துக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அது மட்டும் இல்ல இதோட ஸ்கிரீன் பிளே பார்த்தினா ஒரு வேற லெவல்ல காட்டுறாங்க ஆனா டீசர் மட்டும் தான் வேற லெவல்ல காமிச்சிருக்காங்க ஆனா படம் வந்து எப்படி இருக்க போகுது ஸ்கிரீன் பிளே அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியல அது போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த படத்தை பத்தி ஏகப்பட்ட பேர் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்காங்க நானும் அதே மாதிரி குழம்பி போயிருக்கேன் அது மட்டும் இல்ல இந்த படத்துல வந்து நான்லாம் வந்து லவ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப தெளிவாக போய் லவ் பண்ணுவேன் ஆனால் தெளிவாக போய் லவ் பண்ணலே இந்த பொண்ணுங்களெல்லாம் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது ஆனால் ஆர்யா மட்டும் எப்படி தான் தெரில புலம்பி போயிருக்காரு அவரே ஞாபகம் வருது மறந்து போயிடறாரு அவர் எப்படி தெளிவாக பேச போகிறாரு அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு சுத்தமாக தெரியல படத்துக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்லி நான் கேட்டுக்கோங்க இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கப்புறம் நீங்கள் குழம்பி போனோம் இல்லை நீங்கள் குழம்பாமல் இருக்கணும் நானும் குழம்பாமல் இருக்கணும் இதுதான் முக்கியம் ஆனால் நான் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டேன்றது எனக்கு இப்போ நல்லாவே தெரியுது அதனால் குழப்பமே இல்லாமல் நீங்கள் படத்துக்கு போய் பாருங்கன்றது தான் தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் ஐயோ பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டார் இந்த படத்தில் காமெடி ஆக்டர் ரெண்டு பேர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டர் சதீஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டராஜேந்தர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மொட்டராஜேந்தர் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் ரொம்ப கம்மின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சதீஷ் தான் வந்து டீசரில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்காரு ட்ரெய்லர்லேயும் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்காரு அதனால் நீங்கள் மறக்காமல் போய் படத்தை பாருங்க இந்த படம் வந்து என்னையும் குழப்புற மாதிரி இருக்காது உங்களையும் குழப்புற மாதிரி இருக்காது படம் தான் கொஞ்சம் குழம்பி போயிருக்கு அதனால் மறக்காமல் போய் அந்த படத்தை காத்துருங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே இருக்க பட்டனுக்கு சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி தான் அடிக்கடி நான் குழம்பி போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் ப